दोस्तों आगत है आपका जसपोक आई एस में मेरा नाम है ललिता ना हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय कला एवं संस्कृति जिसमें हमने भारतीय वास्तुकला मूर्तिकला और वर्धमान को शुरू किया तो लास्ट वीडियो तक हमने दिल्ली सल्तनत में वास्तुकला की बात कर ली थी ठीक है आज हम बात करने वाले हैं मुगल वास्तुकला की ठीक है तो मुगलों के बारे में जानते हैं कि मुगल जो थे वो कला और स्थापत्य के महान संरक्षक थे ठीक कैसे थे उनकी हम एक एक करके बात करेंगे सभी मुगलों के बारे में कि कैसे कैसे किसने क्या क्या किया ठीक है तो अब इनको महान संरक्षक क्यों कहा गया एक बात तो यही समझ लेते हैं तो इसलिए कहा गया क्योंकि मुगलों के अधीन वास्तुकला ने क्या किया अपना पुनः महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया था ठीक है क्यों क्योंकि मुगलों ने जो नए भवनों का निर्माण करवाया था वो महान दृष्टि और कलात्मक प्रेरणा के साथ करवाया था ठीक है अब बात करते हैं पहले बाबर की तो बाबर के बारे में यहां मैंने लिखा है कि कोई नई शैली नहीं चली नहीं थी ठीक तो ऐसा तो नहीं था कि बाबर के यहाँ फिर कुछ भी निर्माण नहीं हुआ होगा बाबर ने कुछ नहीं बनवाया होगा तो ऐसा नहीं था कि बाबर ने कुछ भी नहीं बनवाया बाबर ने बनवाया था किंतु कोई नई शैली बाबर के यहाँ नहीं थी ठीक है बाबर ने हालांकि पानीपत और रोहेलखंड में मस्जिदों का निर्माण आरंभ करवाया था जो पंद्रह छब्बीस तक बनकर तैयार भी हो गई थी फिर भी जो बाबर का शासन काल था वो किसी भी नई शैली को प्रेरित करने के लिए बहुत अल्पकालिक था ठीक है बात करते हैं हुमायूं की तो हुमायूं के शासनकाल की विशेषता एक तो यही है कि वो भाई साहब तो सूरी से लड़ते रहे ठीक है सूरी के साथ उनका निरंतर संघर्ष रहा इसलिए क्या था जो आदमी लड़ता झगड़ता रहेगा वो कला में स्थापत्य में कहाँ ध्यान लगा पाएगा ठीक है तो उसने ज़्यादा ध्यान अपना कला स्थापत्य में नहीं लगा पाया वो हुमायूं लेकिन उसने दीन पना जो नगर था उसकी नींव जरूर डाली थी हालांकि उसको पूरा वो उसको कर भी नहीं पाया है ना तो इसलिए इसके समय में क्या हुआ कि वास्तुकला में फारसी शैली ही छाई रही ठीक है ये भी कोई अपना नया पुट नहीं दे पाए क्योंकि लड़ते झगड़ते रहे ठीक अब बात करते हैं शेरसा की अब हुमायूं किससे लड़ रहा था शेरसा से लड़ रहा था तो शेरसा भी तो युद्ध में बिजी था तो शेरसा के यहाँ भी क्या हुआ वो भी कोई नई शैली नहीं दे पाया वही जो दिल्ली सल्तनत में परंपराएं चली आ रही थी वही इसके यहाँ जारी रही ठीक है शेरसा ने किलाए कोना मस्जिद का निर्माण करवाया था और आपको सबको याद होगा कि शेरसा ने जी रोड भी दिया था ठीक है उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था और सासाराम में अपने मकबरे का निर्माण भी शेरसा ने खुद नहीं करवाया था ठीक है हालांकि बाद में जब ये हुआ कि 1526 में जैसे हमने मॉडर्न इंडिया में बात की थी 1526 की तो जब अकबर बैठ गया था दिल्ली के सिंहासन पर तब जाके क्या हुआ कि मुगल कला और स्थापत्य का स्वर्णिम युग जो था वो आरंभ हुआ अकबर के आने के बाद ठीक है तो अब पढ़ लेते हैं अकबर के बारे में तो अकबर के क्या हुआ कि अकबर ने अपने शासन काल के दौरान क्या किया कला और स्थापत्य के विकास में गहरी रुचि ली इन्होंने ठीक है अकबर भाई साहब ने इनके यहाँ जो निर्माण होता था जो निर्माण कार्य था वो लाल बलुआ पत्थर जो था वो निर्माण सामग्री थी ठीक है और इसने क्या किया ट्यूडर आर्क इसको बोलते हैं चतुष्कोणीय मेहराब का प्रयोग इसने चलाया ठीक है यदि हम अकबर के टाइम के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण देखें कि उसने क्या क्या निर्माण कार्य कराए तो पहले चलते हैं हम आगरा के किला की तरफ ठीक है आगरे का किला यदि आप लोग कभी नहीं घूमे हो कभी समय मिले तो जरूर घूमने जाइएगा आगरे का किला देखिए और उसमें जो शिलालेख वहाँ लगे हुए हैं ना जो पट लगे हुए हैं उनको पढ़िएगा बड़े ध्यान से ठीक है तो आगरे के किला में क्या था कि सबसे पहले निर्माण कार्यों में से एक था अकबर के शासन काल में ठीक है लेकिन आगरे के किले की एक विशेषता ये भी है कि इसमें जो वर्तमान में जो अधिकांश संरचनाएँ जो उपस्थित हैं वो साझा के शासन काल की हैं ठीक है जैसे वहाँ आपको मिलेगा मोती मस्जिद है या दीवान आम है या दीवान खास है जहांगीरी महल है और यही वो जहांगीरी महल है जहाँ साजा को नज़रबंद करके डाला गया था ठीक है और बगीचों में चार बाग शैली का प्रयोग किया गया है ठीक है ये चार बाग शैली क्या थी कि इस प्रकार से वर्क करके चार बाग बना दिए जाते थे ये होती थी चार बाग शैली ठीक अब बात करते हैं अकबर के द्वारा बनाए गए फतेहपुर सीकरी की फतेहपुर सीकरी तो फते फतेहपुर सीकरी में क्या है कि ये अकबर ने क्या किया था इसको अपनी नई राजधानी बनाया था ठीक है तो यहाँ पर जो भवन बने वो हिंदू और फारसी शैलियों के अनूठे मिश्रण हैं ठीक है और फतेहपुर सीकरी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक मुख्य आकर्षण है ठीक है यदि हम फतेहपुर सीकरी के बारे में देखें कि इसके इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण भवन है तो बुलंद दरवाजा है सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है पंचमहल है और जोधा भाई का महल भी है सलीम चिश्ती का मकबरा भी यही है ठीक है इसमें जो बुलंद दरवाजा है वो सबसे भव्य संरचना में से एक है फतेहपुर सीकरी में और जो सलीम चिश्ती के मकबरा है वो सबसे उत्तम यहाँ जाली का कार्य किया गया है ठीक है अकबर जो था वो सलीम चिश्ती का ही शिष्य था ठीक अब बात करते हैं हम जहांगीर की तो जहांगीर के समय में क्या हुआ 
कि जहांगीर के समय में वास्तुकला की अवनति हुई ठीक है गिरावट आई वास्तुकला में क्यों क्योंकि उसने क्या किया था उसने चित्रकला और कला के अन्य रूपों पर अधिक ध्यान दिया था वास्तुकला को छोड़ के उसने चित्रकला और कला के अन्य रूपों पर अधिक ध्यान दिया ठीक है उसने कश्मीर में शालीमार बाग जैसे अनेक उद्यानों का विकास भी करवाया लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया ठीक है यदि हम उस जहांगीर के शासनकाल की बात देखें तो उसने क्या किया उसकी जो पत्नी थी नूर जहां नूर जहां ने भी क्या किया कि जो प्रमुख निर्माण कार्य थे उनमें अपना हाथ अजमाया ठीक है यानी कि नूर जहां ने भी साथ दिया उसका तो नूर जहां ने अपने पिता जो थे वो क्या नाम था एतमाउद्दोला का मकबरा उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो नूर जहां ने बनवाया था ठीक है इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर सफेद संगमरमर से हुआ था तो यदि आपको याद रखना हो कि जहांगीर के शासन काल की क्या विशेषता है तो एक बात तो ये कि वास्तुकला की अवनति हुई क्यों क्योंकि इसने चित्रकला पर ज्यादा ध्यान दिया ठीक है दूसरी बात जहांगीर के शासन काल में क्या हुआ था कि अब तक जो निर्माण सामग्री क्या थी लाल बलुआ पत्थर अब इसके यहाँ पे क्या हो गया था जहांगीर के में सफेद संगमरमर जो था वो निर्माण की मुख्य सामग्री बन गया था ठीक है अब देखते हैं ये एतमाउद्दोला की बात हमने कर ली एतमाउद्दोला का जो मकबरा है वो पूर्णतः श्वेत संगमरमर से बना है और इसमें पित्रादुरा तकनीक का श्रेष्ठ कार्य किया गया है पित्रादुरा तकनीक क्या है इसकी बात हम कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं हम शाहजहाँ के बारे में बात करते हैं ठीक है तो शाहजहाँ के टाइम में क्या था कि मुगल वास्तुकला जो थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई ठीक है क्योंकि इसका जो आपको याद रखना हो तो सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना ताजमहल ठीक है तो ताजमहल ताजमहल को तो कहा जाता है कि भव्यता और ऐश्वर्या का एक प्रदर्शन करता है ठीक है अब इसका निर्माण किसके लिए हुआ ये सब आपको पता है हमें जो याद रखना है वो हमें याद ये रखना है कि इसके अलंकरण हेतु सुलेखन पित्रादुरा के काम और अग्रदृश्य तकनीक का प्रयोग किया गया अब इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये क्या होते हैं चार बाग शैली का प्रयोग किया गया ठीक है और बाकी जो विशेषताएं थी वो वही थी जो मुगल स्थापत्य में चली आ रही थी ठीक है यहाँ ताजमहल में क्या है कि जाली का काम सर्वश्रेष्ठ है और संगमरमर पर कम उभार वाली नक्काशी है जब आप ताजमहल घूमने जाएंगे तो आप वहां इसको देखेंगे कि वहां पर क्या है संगमरमर पर नक्काशी की गई है ठीक है यदि इसमें हम देखें कि जो भवन बनवाए गए हैं जैसे दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया दिल्ली की जामा मस्जिद इसने बनवाई लाहौर का शालीमारिया शाहजहाबाग का नगर जो था शाहजहाबाद का जो नगर था वो इसने बनवाया था शाहजहा ने ठीक है यदि हम इसके देखें कि इसके बड़े पैमाने पर जो निर्माण कार्य थे उनके अतिरिक्त जो इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है वो क्या है तो इनके अतिरिक्त इसकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है साझा की वो है मयूर सिंहासन ठीक है तो मयूर सिंहासन को कहा जाता है कि इस अवधि के धातु कर्म का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ठीक है अब बात करते हैं औरंगजेब की तो औरंगजेब क्या था औरंगजेब तो एक कट्टर व्यक्ति था कट्टरवादी था तो कट्टरवादी होने के कारण क्या होगा कि यहाँ भी वास्तुकला की अवनति होगी ठीक है ये कला स्थापत्य विकास में कोई रुचि नहीं लेगा तो इसके बारे में तो हमें अभी यहाँ पढ़ना नहीं है अब बात करते हैं मोहम्मद आजम शाह की मोहम्मद आजम शाह जो था वो वास्तु निर्माण करवाने वाला अंतिम मुगल शासक था ठीक है इसने बीवी का मकबरा बनवाया था जिसको कहा जाता है कि ताजमहल की भद्दी नकल है ठीक तो ये तो थी मुगलों की बात अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिख शैली के बारे में ठीक है सिख शैली के बारे में बात करें तो सिख शैली कहाँ जो इसका विकास हुआ वो पंजाब में हुआ जो आधुनिक पंजाब क्षेत्र है वो ठीक है अब ये जो सिख शैली थी ये मुगल शैली से काफी प्रभावित थी ठीक है आप यदि जाएंगे तो आपको गुरुद्वारे में कुछ कुछ संरचनाएं मस्जिद के जैसी देखने को मिल जाती हैं ठीक है तो कहा जाता है कि ये वास्तुकला की जो शैली थी सिख शैली जो थी वो मुगल शैली से प्रभावित थी ठीक है यदि हम इसकी विशेषताएं देखें तो विशेषताएं क्या है कि जैसे आप देखें हरमिंदर साहब जो अमृतसर में यदि आप जाएंगे तो वहाँ का आप उदाहरण देखें तो निर्माण के शीर्ष पर कई छतरियों का प्रयोग है ठीक है और दूसरी बात उथले कॉर्निस का उपयोग है कॉर्निस क्या था हमने बात की छज्जा होता है ठीक है वहीं क्या है भवनों के गुंबद लंबे धारीदार थे जो भवन के गुंबद होते थे वो लंबे थे और धारीदार थे ठीक है गुंबदों पर अलंकरण और सहारे के अलंकरण के लिए और सहारे के लिए पीतल और तांबे की परत चढ़ाई गई थी ठीक है ये पीतल और तांबे की परत चढ़ी होती थी ताकि उनको अलंकरण मिल जाए और सहारा मिल जाए मजबूती हो जाए ठीक है मेहराबों का अलंकरण और अनेक अनेक पत्थरों का भी उपयोग किया गया था आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं हम राजपूत शैली इसका एग्जाम्पल यहाँ स्वर्ण मंदिर आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं अब बात करते हैं हम राजपूत शैली की तो जो राजपूत शैली थी वो राजपूत शैली भी मुगल शैली से प्रभावित थी ठीक है लेकिन 
निर्माण के अपने आकार और क्षेत्र में ये अद्वितीय थी राजपूत शैली में ठीक है तो राजपूतों ने क्या किया जो सामान्यतः भव्य महल बनवाए किलों का निर्माण करवाए ये क्या होते थे ये भव्य होते थे और बड़े होने लगे ठीक है इनकी विशेषताएं यदि हम बात करें कि राजपूत शैली की क्या विशेषताएं हैं तो वो है एक तो लटकती हुई बालकनी की अवधारणा प्रचलित हुई लटकती हुई बालकनी की अवधारणा ठीक है दूसरी कॉर्निस को मेहराब के आकार में इस प्रकार बनवाया गया कि छाया धनुष का आकार ग्रहण कर लेती थी ठीक है ये राजपूत शैली की विशेषताएं हैं ठीक तो अब हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिया मुगलों के बारे में पढ़ लिया अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे आधुनिक वास्तुकला की ठीक है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चित्रकला की तरफ ठीक है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं आप जैसा आपको वीडियो लगे तो आप लाइक कमेंट करके बता सकते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द तब तक के लिए बबा